Gospodin Cvetković, naš grad neguje dobru saradnju sa mnogim opštinama iz Bugarske. Poznato je da su brojni programi preko granične saradnje realizovani. Evo danas ovde izgleda, odnosno mesna zajednica Petrč, tako, dobro sam rekao, iz Kostin Broda, sarađuje sa vama sportsko udruženje ili društvo Pobednik. Evo da čujemo o čemu se zapravo radi, šta je cilj vašeg projekta? Evo ako nama je izuzetno velika čast da smo na mala vrata, da tako kažem, ušli u organizaciju, odnosno u projekte preko granične saradnje. Na prvom pozivu imali smo sreće da, odnos sa prvim projektom kojim smo aplicirali, da se usvoji od strane ministarstva Bugarske, odnosno ministarstva regionalnog razvoja, pod nazivom, projekat pod nazivom Mladi preduzetnici danas, uspešni ljudi sutra. O čemu se radi? Projekat je zamišljen tako da okupi 12 naših pijelčanaca, devojčice, odnosno momaka i devojaka, uzrasta 18 do 29 godina, a cilj je da se oni obuče da pokrenu svoj biznis, odnosno preduzetništvo, da pišu CV, da se predstave postudavcu u najboljem svetu, kako da oni pronađu svoj posao preko interneta i kako da obezbede bolju egzistenciju sutra. U najmeni smo deset predavača koji će se potruditi u narednom periodu da obuče decu zajedno sa, prvo ide obuka kod nas, zatim zajedno sa bugarskim partnerima i njihovom decom, tako da mislim da sami znate da je prezasičeno tržište, odnosno javna preduzeća su prezasičena i moramo da se okrenemo tom preduzetništu, odnosno pokretanju biznis plana, sobstvenog biznisa. Da li je to prekvalifikacija, da li je to iznalaženje nove ideje, na primjer imamo sada internet koji je neiscrpno tržište, više ljudi nemaju potrebu da tako kažem da odlazi iz naše zemlje, možemo kažem da to sprećimo upravo širenjem svesti i predstavljanjem mogućnosti, ja verujem da će predavači uspeti u tome da iznađu, odnosno daju ideju kako da startuju sa novim biznisom naši budući privrednici. Ono što je upravo jako važno, rekli ste da daju ideju, to je nešto što je veoma važno. A ko su predavači? Da li su to ljudi iz privrede, iz ekonomskog života? Predavači su iz različitih oblasti. Imate predavače koji su iz oblasti fondova Evropske unije, iz oblasti ljudskih resursa, iz oblasti privrede, iz oblasti ekonomije. Znači cilj je da se svi oni uključe i da na adekvatan način prinesu njihovo znanje i da ti koji slušaju, koji su odavrani za učešće u tom programu, stvore sebi sliku, iskristališu sve i dobiju neku ideju. Znači, treba da se usmire na pravi put, da uspeju u tom zadatku koji su oni zamislili. A i da znaju kome mogu da se obrate, gde da apliciraju. Tako je. Sve to ima za cilj, znači da se kompletna obuka i kompletan kurs koji traje skoro mesec dana iz više etapa ima za cilj ba što. Znači mladima ono što je potrebno je taj neki mali okidač, neka podrška, neka ideja da istraju u tome najlakše je nekog sputak. Vrlo, vrlo, svi imam, to su naši sugređeni, treba im pomoći jer oni su budućnost naša. Znači oni će nositi ovo na ramenima ovo društvo, tako da treba se to znanje, iskustvo preneti na novu generaciju i učiti ih da oni sutra budu uspešni u poslu koji su zamislili da se bali i koji bi voleli da se bali. Kako je predviđeno, koliko dugo traje projekat? Projekat, sam projekat traje 15 meseci. Danas, pre nelju, danas smo imali otvaranje u selu Petrč, opustine Kostin Brod, i on se izuzetno saradnjujemo sa njima. Njihova ideja je da njihovu biblioteku obnoje, da povinom IT opreme, 
stvore jedan novi ambijent gdje će djece, odnosno svi koji su zainteresovani moći da traže neke informacije i da ih dobiju, da modernizuju tehniku i tako dalje. Mi smo jednu učinjenicu ćemo verovatno kod nas ovdje opremiti, isto kao informacijalni centar gdje bi mogli naši mlađi učenici, stari i tako dalje, osobe koje imaju potrebu da se informišu, da to iskoriste u pravom svijetu. Ko finansira projekat i kolika je vrednost? Projekat finansira Evropska unija. Mi imamo učešće, kao pošto nismo članica Evropske unije, mi imamo učešće 15%. Vrednost projekta je 183.000 euro.